Lena, where are you going? School. Let's go. Look at the weather. Oh, dilim. Oh my. Amir, let's go. <laughs> Cover your head. Let's go. <laughs> Mama can see you, ah. No crying, ah. Oh, you go up now. <laughs> Hello? Wait, not in here? Wait, are you here? <laughs> <laughs> Say hello. hello. Anyone here? Anybody here? <laughs> huh? Anybody here? Ang balik na ako from the nursery. Paghatid ko kay Benis. So, I have need to wait one and a half hour from the time na I left her. And then, uh, later on, I have an interview. <laughs> ah, may interview. <laughs> Kasi may inaplayan ako na another cleaning job sa so evening naman. So, we will see what happened later. Pag uwi ni Benis, pupunta kami doon for my interview. And allowed naman yung bata na kasama. Kasi understand, ano parang naintindihan naman nila yung situation na ako lang yung nagbabantay. And I inform them na allowed lang akong mag work at night. So, acceptable na may kasama akong bata for the interview later. <laughs> so... Welcome to my channel, and if you're new here, my name is Ate A, just call me Ate A. Pinay in the UK, Pinay dito sa UK, and my YouTube channel is all about a Pinay living here in the UK. And I will share with you my experiences, yung mga na-experience ko rito, na kaibahan ng life living here in the UK, and the difference in the Philippines. So, I'm going to share with you. Now, is about the advantage and the privilege of having a British child. Yun. <laughs> so, ano nga ba yung kaibahan? So, I'm so excited to share with you ang advantage and privileges ng having a British child is una, yung pagkakaroon ng uh, allowance every month uh, first child kasi yung baby ko yung uh, si Benny so she's a first child and she's allowed to have a allowance every month for worth around 30, uh, 80 80 pounds per month so yun yung an ad, uh, advantage <laughs> and then sa schooling they have, ano pala, they have a 50, 15 hours free every month. So, what we take on, um, kaya namin inaccept yung privilege na ipasok siya ngayon sa nursery is para at least makonsume yung, yung oras and then uh, advantage din yun na ipapasok yung mga bata para at least at at the young age na titrain yung separation from the mother or from the parent and then they also nagkakaroon ng uh, foundation uh, para sa kanila na makipag halubilo, friendship sa so, ano kasi only child siya dito sa bahay, walang ibang bata so sis, doon sa nursery maraming, maraming siya makakasama and at the same time, iba kasi yung 
uh, turo-turo lang dito sa bahay na mga books, writing, yung mga activities na ginagawa. Doon kasi sa, sa ano sa nursery, may mga activity na mga parang mga parang mga dirty activity, mga arts, mga ganyan. So, hindi ko kasi siya gaano in-expose pa sa ganun kasi nga I worried about the carpet. I worried about the mga mga wall kasi nga renta lang kami. So, I'm not giving her any activities ng mga ganun katulad ng mga coloring, yung mga basta any watering coloring na pwedeng makai-stain sa uh, furnitures and things. And then So, yun, kaya namin nag-grab na yung opportunity na ipasok siya sa nursery plus at the same time I have another more extra time. So, yun din yung isang advantage, no. Pwede ako makapag work o uh, I have I have my free time na <laughs> magagawa kasi siyempre iba yung iba yung time na kasama ko yung baby kasama ko siya and then another one is dual passport so dalawa yung passport niya may Philippine passport and may British passport so napaka advantage din yun sa kan sa amin kasi nung dumating ako dito nung dumating kami dito hindi na ako pumipila doon sa pilahan ng normal na travel yung mga papasok sa ano, papasok sa bansa so I just ask the security na where is the ano yung line ng ng may British passport so I'm just happy guys na may mga privileges pala yung bata yung mga bata dito sa UK and napakalaking difference sa atin sa Pilipinas dahil imagine yung allowance niya it will very very helpful malaking tulong talaga yun sa pamilya imagine na yung in, instead na makakapag uh, provide ka ng mga simpleng bagay sa anak mo makakabili makaka, yung mga simpleng pambili ng diapers pambili ng gatas o pambili ng mga books niya Doon namin yung kinukuha sa monthly allowance niya. Yun yung tinatawag na child benefits. Yun yung, yun yung pinagkukuha na namin. So, ano na din yun. Napakalaking tulong yun, di ba? So, sana magkaroon din ng ganun sa Pilipinas. Hopefully, uh, mabigyan ng pansin yung child care. Yung mga anak. And then, ah, uh, yung sa pre sa schooling nila mabigyan ng pansin yung child education natin sa bansa so napakalaking bagay maliliit lang sila na kung titingnan mo maliliit lang sila pero malaki yung impact sa pamilya once na ma-achieve na ibibigay yun sa atin so As a parent, we are so very glad, we are so very happy na meron pa lang ganoon. And I'm so uh, excited and I'm I'm shocked. It's not it's not a cultural shock but I'm surprised. <laughs> surprised sa kaibahan ng benefits na meron sa Pilipinas na naibibigay dito sa UK. So I hope sana magkaroon din tayo yung ganun sa atin, sa Pilipinas na uh, may bigay sa mga bata, may bigay sa pamilya, sa bawat Pilipino na napakalaking tulong nun. So that's it for now guys and see you again next time for my next vlog and if you have any other question about living here in the UK, having a child of British citizen, And then, anything na you have a question, you just comment down below. And don't forget to like, share, and comment to my video. And thank you for spending time with me. So, uh, don't forget to subscribe on my channel for my updates. And I'm just going to uh, uh, share with you all my experiences here. And... Follow me on Instagram, add me on Facebook. See you later next time. 
Bye-bye.